So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute. Herzlich willkommen, hallo, schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Marisa Spahr und ich begrüße Sie ganz herzlich ähm, zu unserem Webinar heute mit dem Thema Erfolgreich und zielgerichtet unterrichten auf dem B1-Niveau mit unserem neuen Lehrwerk Maximal B1. Vielen Dank für die nette Begrüßung im Chat. Einen schönen guten Morgen, Kalir Frimada. Und für äh, alle von Ihnen, die auch jetzt zwei Wochen Osterferien hatten, einen guten Start in den Endspurt vor den Sommerferien. Hallo, schön, dass Sie wieder von überall dazugekommen sind und mich so nett begrüßen. <lacht> Sehr schön, hallo. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich stelle mich einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Marisa Spahr und äh, ich bin daf lehrerin und Autorin ähm, bei der griechischen Ausgabe von Maximal gewesen, unter anderem. Ich sehe sogar, dass einige von Ihnen äh, noch unterwegs sind und trotzdem dazugestoßen sind. Vielen Dank, dass Sie sich so, ähm, äh, dass Sie da, sich so viel Mühe gegeben haben und beim Webinar dabei sind. Äh, Grüße zurück an, aus den, in den Bus aus Thessaloniki. So, schön. Wir wollen beginnen und zwar äh, möchte ich heute ähm, Ihnen unser neues Lehrwerk vorstellen, Maximal B1. Für alle ähm, von Ihnen, die ähm, wahrscheinlich, wenn Sie hier heute teilnehmen, auch auf dem B1-Niveau unterrichten. Ein neues Lehrwerk für den griechischen Markt, ähm, das ich Ihnen heute, wie gesagt, etwas näher ähm, zeigen möchte, um auch zu zeigen, wie genau kann man damit arbeiten und wie setzt man auch die Komponenten ein, die zu dem Kursbuch dazu ähm, kommen. Super. Ich zeige Ihnen äh, zum Einstieg einmal kurz den Inhalt des äh, Webinars. Was wollen wir heute machen? Sie bekommen zunächst einmal ein paar allgemeine Informationen zum Lehrwerk. Ähm, das ist vielleicht für einige von Ihnen schon bekannt. Trotzdem ähm, ist es wichtig, dass Sie wissen, welche Komponenten dazugehören und wen eigentlich dieses Lehrwerk anspricht. Und dann möchte ich Ihnen ein paar Besonderheiten von Maximal zeigen, die dieses Lehrwerk von anderen Lehrwerken unterscheidet. Und natürlich möchte ich Ihnen auch zeigen, wie Sie mit diesem Lehrwerk unterrichten können. Ich zeige Ihnen dazu viele Beispiele, ähm, unter anderem hauptsächlich, sagen wir mal, aus der Lektion 7. Und am Ende haben Sie dann die Möglichkeit, äh, noch Fragen zu stellen. Selbstverständlich können Sie jederzeit auch während des Webinars im Chat Fragen stellen. Ich ähm, entschuldige mich, falls ich die nicht immer sehe, denn ich konzentriere mich auf die Folien. Aber wenn ich die Möglichkeit habe und ich das sehe, dann werde ich sie selbstverständlich auch direkt beantworten. Ähm, nicht ge, ähm, also Fragen, die Sie vielleicht heute noch nicht gestellt haben, die Ihnen dann im Laufe der Woche kommen, können Sie jederzeit auch per E-Mail an den Klett Verlag schicken. So, dann wollen wir beginnen, wenn es keine Fragen dazu weiter gibt und ich zeige Ihnen kurz, ähm, was eigentlich maximal ist. Das ist ein neues Lehrwerk ähm, für Griechenland. Sie sehen hier, es deckt die Niveaustufen A1, A2 und B1 ab. Ähm, und ähm, da haben, sehen Sie auch jeweils unter dem entsprechenden Lehrwerk, wer bei diesem Lehrwerk ähm, dabei war die A1, A2 und B1 Bände, von wem sie sozusagen umgeschrieben und lektoriert wurden. Und ähm, eine wichtige Frage ist natürlich erstmal, ähm, wer, an wen richtet sich eigentlich dieses Buch, an welche Schülergruppe? Und da ähm, sollten sie so ungefähr mit elf Jahren mit dem A1 Band beginnen, sodass die Schüler so circa 14, 15 Jahre alt sind, wenn sie mit dem B1 Band beginnen. Das ist... Ähm, eine Richtlinie, natürlich gibt es immer auch Schüler, die auch etwas reifer oder etwas weniger reif sind. Das ist eine grobe Richtlinie, damit sie eine Orientierung haben. Und sie sollten auf jeden Fall wissen, dass dieses ähm, elf Jahre natürlich dann für den A1-Band gilt und nicht für den B1-Band. Wenn sie also mit der Reihe fortlaufend arbeiten möchten. Abgedeckt werden, wie Sie schon gesehen haben, die Niveaustufen A1, A2 und B1. Und Sie sollten, wenn Sie den Unterricht planen mit maximal, so circa 360 Unterrichtseinheiten pro ähm, für die ganze Stufe, also für A1 bis B1 einplanen. Das bedeutet also pro Lehrwerk circa 120 Unterrichtseinheiten. So, ich sehe, es gibt immer noch Leute, die dazu stutzen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Und vielen Dank für die nette Begrüßung im Chat. Ähm, 
Wichtig bei, bei Maximal und das auf allen drei Niveaustufen ist, ähm, der Fokus liegt bei allen Bänden auf der Kommunikation. Das bedeutet, ähm, die Schüler werden dazu angeleitet, mit der deutschen Sprache, die sie als Fremdsprache lernen, direkt zu kommunizieren. Sie bekommen Mater ähm, Redemittel und Hilfen an die Hand, damit eben von Anfang an die Kommunikation im Vordergrund steht und nicht ein reines äh, theoretisches Lernen hier. Ähm, von, vollzogen wird. Das fordert natürlich auch, wenn die Schüler direkt kommunizieren können und das auch schon ab A1, ähm, sehr stark die Motivation, was ein wichtiger Faktor in diesem Alter, besonders in dieser Altersgruppe ist, dass die Schüler mit Interesse, mit Motivation dabei sind und in den Unterricht kommen. Und natürlich sind sie auch aktiv, wenn sie handeln. Das bedeutet, sie benutzen die Sprache aktiv, um zu kommunizieren, um zu handeln und auch, um eventuell bei den Partnerarbeiten oder Gruppenarbeiten direkt mit ihren Mitschülern auf Deutsch zu handeln. Und das ist ein wesentlicher und wichtiger Fokus, äh, auf den ähm, wir uns in Maximal ähm, festgelegt haben. Für viele von Ihnen ist es, denke ich, auch wichtig zu wissen, dass die Lehrwerke auf allen drei Niveaustufen auf die Prüfungen des Goethe-Instituts vom ÖSD und DSD vorbereiten. Das bedeutet, Sie müssen nicht zusätzliche Materialien äh, unbedingt kaufen. Natürlich können Sie zusätzlich Modelltests und Bücher machen, aber die, das Lehrwerk hat auch prüfungsrelevante und prüfungsvorbereitende Aufgaben integriert, sodass Sie auch den Unterricht so gestalten können, dass Sie mit einem Lehrwerk arbeiten. Dazu sage ich Ihnen später noch etwas mehr, denn besonders wichtig sind diese prüfungsvorbereitenden Aufgaben ja auf dem B1-Niveau. Natürlich legen auch viele Schüler auf A1 und A2 die Prüfung ab. Das ist auch gut, aber auf diesem Niveau unterscheiden sich die normalen Aufgaben aus Lehrwerken noch nicht so stark von den Prüfungsaufgaben, wie das dann bei B1 der Fall ist. Dazu kommen wir aber später noch etwas detaillierter. Ähm, Sie sehen hier, welche Komponenten maximal beinhaltet. Sie haben ein Kursbuch. Dieses Kursbuch hat natürlich auch Audios und ganz besonders wichtig Videos. Ähm, die bekommen Sie in jedem Kursbuch auch die Clatbook App, sodass Sie mit der Clatbook App arbeiten können mit Ihren Schülern, falls Sie dort schon vernetzt sind oder das in Zukunft planen. Es gibt ein Arbeitsbuch, auch dieses mit integrierten Audios und Clatbook App Code. Es gibt ein Begleitheft, dort finden Sie Zusatzübungen und ein griechisches Glossar. In dem griechischen Glossar sehen Sie dann auch jeweils fett gedruckt, gedruckt Entschuldigung, welche Wörter dem B1-Wortschatz ähm, entsprechen, sodass Sie auch hiermit arbeiten können. Aber es gibt auch jedes Mal in dem Arbeitsbuch ähm, den wichtigen Wortschatz pro Lektion zusammengefasst, sodass Sie äh, auch mit dieser Liste arbeiten können. Es gibt ein Lehrerhandbuch, das natürlich für Sie von Interesse ist. Ähm, da Sie dort wichtige didaktische Tipps finden, Sie finden dort Lösungen und Sie finden dort weitere Kopiervorlagen. Auch dazu werde ich Ihnen später, wenn wir in konkret in die Lektion einsteigen, dann nochmal sagen, wie Sie auch mit dem Lehrerhandbuch am besten arbeiten können. Sie bekommen ein Testheft, wenn Sie das wünschen. Ähm, auch dieses Testheft hat Audios und so können Sie natürlich während des Unterrichts ähm, auch mal den Lernstand überprüfen. Und es gibt zu allem auch digitale Versionen. Ähm, vielen Dank für den Kommentar hier im Chat, dass Ihre Schülerinnen, besonders die Mädchen, sich schon in Jan verliebt haben. Für alle, die Jan noch nicht kennen, ich werde Ihnen später den Hauptcharakter der Maximalreihe vorstellen und es freut mich, dass, äh, dass der so sympathisch äh, bei, besonders beim weiblichen Publikum ankommt. Das ist natürlich sehr schön. Ähm, kommen wir nun noch weiter kurz dazu, was Sie alles äh, mit den Büchern machen können. Sie haben also die Glattbook app ähm, bei denen, Sie, wenn Sie die, das Kurs- und Arbeitsbuch haben, äh, einen Code bekommen und es gibt auch ein interaktives E-Book für den PC als Download. Das interaktive Buch hat natürlich zusätzlich, wie Sie das vielleicht schon von A1 und A2 kennen, weitere kleine Videoclips, es gibt kurze Interviews, es gibt einige ähm, Illustrationen und Animationen, sodass Sie wirklich sehr interaktiv auch mit diesen Büchern arbeiten können und das Gleiche selbstverständlich auch für das Arbeitsbuch. Ähm, und ähm, die Aufgaben, wenn Sie die in der interaktiven äh, Version, also im interaktiven Buch mit Ihren Schülern bearbeiten, können Sie natürlich, wie Sie das auch kennen von anderen Büchern, sofort dann das Feedback anschauen. Das heißt, Sie tragen die Lösung ein, klicken den Lösungskorrektur-Button und dann bekommen Sie gleich ein Feedback. Ähm, und das ist natürlich auch hilfreich für die Schüler, wenn Sie da mit dieser Version arbeiten möchten, um sich dann direkt zu 
vergewissern, dass alles korrekt ist. Und selbstverständlich, ähm, ich habe es schon erwähnt, haben Sie die Möglichkeit, auch mit Maximal bei der Klettbook App zu arbeiten. Ähm, das wird Ihnen für B1 circa so ab Ende August, Anfang September, also frühzeitig, ähm, rechtzeitig zum neuen Schuljahr auch zur Verfügung stehen. Und ähm, nun steigen wir ein. Ähm, das waren ein paar allgemeine Informationen zu der Lehrwerkreihe. Und wie der Titel versprochen hat, wollen wir uns heute etwas genauer das B1-Buch anschauen. Viele von Ihnen kennen es vielleicht schon. Einige von Ihnen haben eventuell sogar schon ähm, das Buch zu Hause. Das ähm, würde mich natürlich sehr interessieren, wenn jemand von Ihnen bereits ein Lehrwerk zu Hause hat. Vielleicht können Sie mir da ganz kurz einmal einen kleinen Kommentar in den Chat schreiben, ob Sie das B1-Lehrwerk schon erhalten haben, beziehungsweise ob Sie A1 oder A2 auch schon zu Hause haben. Sie haben schon das Kursbuch. Ich sehe, da kommen schon die ersten ähm, die ersten Antworten, sehr schön, das wurde nämlich schon an äh, einige, soweit ich informiert bin, verschickt, wunderbar. Dann, ähm, ich habe das Kursbuch natürlich auch schon vor mir, sehr schön, Sie sehen, einige von Ihnen haben schon andere Bänder, Bände, wunderbar. Ähm, Sie sehen, ich habe auch das Kursbuch zu Hause äh, vor mir liegen und äh, wer von Ihnen das Buch bereits zu Hause hat, kann es natürlich jetzt auch direkt ähm, benutzen, vor sich legen, sodass Sie sich eventuell, wenn Sie das möchten, schon kleine Notizen ins Buch schreiben können. Ich weiß nicht, wie Sie da arbeiten. Ich arbeite mal sehr gerne mit so ein paar Kleinigkeiten. Notiert, notiere ich mir im, Lehr im Kursbuch direkt. Und Sie können das selbstverständlich jetzt auch schon vor sich hinlegen. Ähm, und wenn wir gleich in die Lektion 7 einsteigen, dann sage ich Ihnen auch immer, bei welcher Aufgabe wir sind, sodass Sie eventuell das Buch dann direkt vor sich liegen haben können, um zu notieren. Sehr schön. Ähm, wer von Ihnen das Buch noch nicht bekommen hat, ähm, wird am Ende des Webinars ein Bestellformular ausfüllen können und dann können Sie das auch als Lehrerexemplar zugeschickt bekommen, das Kursbuch. Und für alle, die ähm, Interesse an den weiteren Komponenten haben, haben auch die Möglichkeit, das nach dem Webinar direkt dann zu bestellen. Und vielen Dank auch für den netten Kommentare im Chat. Ein tolles Buch. Ja, vielen Dank. Das freut mich sehr, wenn Sie im Chat oder auch in unseren Webinaren dieses Feedback geben. Das, ähm, das ist immer sehr schön zu lesen. Vielen Dank dafür. So, steigen wir ein und ähm, schauen wir uns an, was eigentlich das Besondere an diesem Maximallehrwerk ist. Und an, ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ähm, dass dieses Buch zugeschnitten ist auf die Bedürfnisse von den Jugendlichen, also von jungen Lernern bzw. Jugendlichen. Das beginnt natürlich auf A1 und zieht sich dann ähm, durch alle drei Bände. Und ähm, eine ganz große Besonderheit ist, dass eben die Helden, also die Charaktere, die die Schüler im A1-Band kennenlernen, sich ähm, durch die ganzen drei Bände ziehen und das ist eine Art... Ähm, Geschichte gibt, die mit diesen Büchern ähm, erzählt wird. Und wer genau diese Charaktere sind, ähm, das möchte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Sie sehen hier äh, die Hauptcharaktere, besonders aus A1. Ähm, ähm, das ist einmal Jan Ludwig, den sehen Sie hier ganz rechts im Bild. Das ist der, äh, von dem eine Kollegin schon geschrieben hat, dass die Mädchen sich in ihn etwas verliebt haben im Unterricht. Äh, das ist also der Hauptcharakter, der, ähm, der die Geschichte sozusagen leitet von äh, Maximal. Seine Cousine links, Lena Köster, auch die eine wichtige, ähm, ein wichtiger Person, ein wichtiger Charakter in der Geschichte von Maximal. Alicia Garcia Sanchez, Sie hören es schon am Namen, ein Mädchen, das auch einen Hintergrund aus einem anderen Land hat, in diesem Fall aus Spanien. Und Anton, Anton Schäfer, der Freund von Jan. Das sind die Charaktere, die die Schüler ähm, auf dem A im A1-Band kennenlernen. Und über A2 und B1 kommen dann noch weitere Freunde, Charaktere hinzu, die eine wichtige Rolle im Laufe der Geschichte spielen. Das ist einmal Jans Freund Erkan, das ist ähm, Vincent ganz rechts unten im Bild, ähm, das ist Victoria neben ihm, ein Austauschmädchen, ich werde Ihnen die Geschichte gleich noch erzählen. Und ähm, wichtig auch Marika und Clara, die beiden, äh, Marika ist Lenas Freundin und Clara ist Lenas Schwester. Das heißt, Sie sehen, es gibt also eine Art Freundeskreis, ähm, um die sich die Geschichte von Maximal dreht. Und ähm, das, äh, diese Geschichte wird nun eben erzählt. Und wie diese Geschichte 
anfängt und wo sie endet, das werde ich Ihnen natürlich nicht direkt erzählen. Ich möchte keinen Spoiler hier verbreiten, aber ein bisschen äh, Ihr Interesse wecken, hoffentlich. Sie sehen hier Jan, das ist der Hauptcharakter, habe ich schon gesagt, der Protagonist des Buches und er lebt in Weimar. Ähm, Jans Eltern, die sehen Sie hier rechts unten im Bild, haben entschieden, dass sie für eine Zeit lang nach Brasilien gehen, um dort an der Universität zu unterrichten, sodass Jan ähm, von Weimar nach Frankfurt am Main zieht und bei seiner Oma, Oma Elke, dort wohnt. An dieser Stelle beginnt der A1-Band. Und dann ist es natürlich klar, dass Jan, wenn er in eine neue Stadt zieht, er wohnt zwar bei seiner Oma, aber erstmal muss er auch auf eine neue Schule gehen. Und dort lernt er Anton und Alicia kennen, die ähm, dort in Frankfurt leben und, ähm, und sich mit Jan anfreunden. Natürlich spielt auch Lena, Jans Cousine, in diesem Band eine wichtige Rolle. Ähm, Jan trifft sich mit ihr, Lena wohnt ganz in der Nähe und Lenas Eltern sind geschieden so, und ihr Vater ist nach Berlin gezogen, sodass wir auch sozusagen ein Dreierkreuz haben, eine Dreierverbindung. Wir haben ähm, Hauptspiel, also den Platz in Weimar, an dem sich Sachen abspielen. Wir haben Frankfurt und wir haben auch Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, die natürlich eine wichtige Rolle spielt, besonders im Hinblick auf Landeskunde. Ähm, diese Jugendlichen, ähm, die ähm, entscheiden sich nun am Ende der A1, des A1-Bandes dazu, gemeinsam einen äh, Sommercamp zu besuchen und sie entscheiden sich für die Insel Sylt. Ähm, die vier machen sich also auf die Reise und ähm, haben natürlich vorher schon darüber gesprochen, was man alles machen kann und haben sich Angebote und Prospekt angeschaut. Und an dieser Stelle, wie gesagt, ähm, endet der A1-Buch. Kleine Pause, ich sehe eine Frage im Chat. Ja, die Hördateien zum Kursbuch gibt es ähm, sowohl auf der äh, Klettseite als auch auf der DVD-ROM, die Sie im Lehrerhandbuch mit haben, also integriert haben. Und ähm, natürlich haben die, ähm, die Klettbook-App auch, ähm, wenn Sie also da sind, auch die Audios integriert. Wie gesagt, also an dieser Stelle endet nun das Lehrwerk A1 und Sie ahnen es vielleicht schon, an dieser Stelle beginnt auch das Lehrwerk A2. Die Jugendlichen sind also im Feriencamp auf Sylt. Sie sind von Weimar dorthin gefahren oder von Frankfurt, je nachdem, und ähm, erleben dort eine ganze Menge äh, Sachen. Vor allem Lena, die sich in Vincent verliebt, ein neuer Charakter, der hier bei A2 dazukommt. Und Vincent lebt in Berlin und ist eben in dieses Sommercamp oder in, auf den Campingplatz gekommen. Ähm Jan nach dem Sommercamp fährt natürlich erstmal wieder zurück nach Weimar, denn dort wohnt er ja. Seine Eltern sind zurückgekommen aus Brasilien und dort erzählt er seinem Freund Erkan, was er alles erlebt hat. Sie erahnen vielleicht schon, in welchem Grammatikbereich wir uns dann hier befinden. Anfang A2, wir sprechen über die Vergangenheit, was haben wir eigentlich im Sommer erlebt. Und im Laufe vom A2-Band kommt dann auch ein neuer Charakter weiter dazu. Das ist Victoria. Sie kommt eigentlich aus Australien, ist eine entfernte Verwandte von Jan und besucht die Familie für einige Monate und geht auch dort zur Schule. Und natürlich ist das ein wichtiger Punkt, der auch viele Möglichkeiten gibt, um zum Beispiel Vergleiche zwischen zwei Ländern anzuführen, um sich über bestimmte andere ähm, Landesinformationen zu unterhalten und diese eben miteinander zu vergleichen. Ähm, und der A2-Band endet nun ähm, damit, dass Clara, das ist ja Lenas Schwester, ihren Realschulabschluss macht und jetzt in der schwierigen Lage ist, sie muss sich entscheiden, was mache ich nach der Schule ähm, und sich entscheidet dafür, nach Berlin zu ziehen, weil sie dort mehr Chancen haben. Hier endet also A2 und ähm, an dieser Stelle habe ich schon vorher, können Sie sich das schon denken, beginnt der B1-Band. Lena hat sich auch entschieden, nach, B, äh, nach Berlin zu ziehen, denn sie hat ja äh, Vincent kennengelernt, der dort lebt. Und Lena und Clara sind also nun bei ihrem Vater eingezogen. Das ist der Herr Köster hier unten rechts im Bild. Und natürlich kommt Jan zu Besuch. Und wir haben viele Settings in Berlin, die uns die Möglichkeit geben, innerhalb der Storyline also viel zu erfahren, viel auch über die Geschichte zu lernen, hier auf dem B1-Band. Und ähm, und da können Sie dann ähm, 
viele ähm, Dinge erleben und erfahren. Und wir haben natürlich weiterhin das Setting in Weimar, denn Jan wohnt ja bald mit seiner Familie, mit seinen Eltern in Weimar und hat dort seinen Freund Erkan. Und auch Alicia spielt weiterhin eine Rolle, Anton natürlich auch, denn die Freunde, die Jan aus Frankfurt kennengelernt hat, bleiben natürlich über die digitalen Medien, über das Internet weiterhin in Kontakt miteinander, so wie das Jugendliche heutzutage einfach auch tun. Und ähm, dies gibt uns jetzt natürlich die Möglichkeit, dass wir ähm, thematisch äh, innerhalb von dieser Storyline, die Sie sehen, von A1 bis B1 sich durchzieht, äh, ganz besondere Schwerpunkte haben, die sich immer aber am Leben eines Jugendlichen orientieren und sozusagen zusammen mit den Charakteren im Buch auch die Schülerinnen und Schüler mitwachsen und lernen, ähm, wie kann man in bestimmten Situationen einfach sich ausdrücken, was kann man da sagen, Wortschatz, Grammatik sehr, lernen sie, aber eingebettet ist alles in diese Story, die ich Ihnen da gerade ganz grob und ohne Details kurz dargestellt habe. Ähm, wichtig ist natürlich, dass es realitätsnahe Situationen sind für die Jugendlichen, dass sie authentisch sind und die Möglichkeit zur Identifikation so zu anbieten. Und ähm, das, was auch ein ganz, ganz wichtiger und Besonderheit von Maximal ist, dass sie mit Videos arbeiten äh, und dieses jede Lektion von A1 bis B1 durchgängig hat jede Lektion ein Video, das immer also es auch eine tragende Komponente spielt in diesen Büchern. Es wirkt selbst gedreht, es erhöht die Motivation und die Videos ähm, werden zu ganz unterschiedlichen ähm, Situationen in der Lektion eingebaut. Manche sind einführend, ähm, manche sind in der Mitte, um vielleicht ein grammatisches Phänomen nochmal darzustellen oder einzuführen. Und andere Videos befinden sich eher am Ende der Lektion, um Gelerntes nochmal zusammenzufassen und vielleicht in einem neuen Kontext darzustellen. Es ist aber wirklich eine schöne... Ähm, eine sehr, sehr wichtige und schöne Komponente des Buches, ähm, die auch schon viele Lehrer, die mit A1 und A2 bereits gearbeitet haben, als positives Feedback gegeben haben, dass wirklich diese Videos ganz, ganz stark dazu beitragen, dass die Schüler motiviert in den Deutschunterricht kommen. Und das ist die beste Voraussetzung, damit sie dann auch ähm, etwas lernen und mit Freude bei der Sache sind und ihr Unterricht ähm, so positiv wie möglich verlaufen kann. Wir schauen uns später ein Video an. Da für alle, die vielleicht noch keine konkrete Vorstellung haben, wie diese Videos aussehen könnten, ähm, gibt es die Möglichkeit, ähm, dass wir uns das später anschauen. Ich verfolge gerade ganz kurz im Chat äh, der, der Code. Ich zeige Ihnen das vielleicht ganz kurz mal in meinem Buch. Sie sehen hier, ich habe das Kursbuch vor mir und auf der allerersten Seite sehen Sie hier in diesem Rahmen einen Clapbook code so, ähm, schauen wir uns jetzt also einmal an, was sind denn eigentlich die Themen, die Schwerpunkte in den BA-Maximalbüchern. Und Sie sehen hier, dass ähm, die ähm, Bücher immer in ähm, Module unterteilt sind. In diesem Fall bei A1 haben wir vier, in, auf allen Bänden haben wir vier Module und jedes Modul besteht aus drei Lektionen. Bei A1 haben wir die Ausnahme, dass wir noch eine Nulllektion vorgeschaltet haben, die Sie individuell einsetzen können, je nachdem, ob Ihre Schüler, die dann auf A1 anfangen, bereits einige Vorkenntnisse haben. Vielleicht haben Ihre jungen Lerner schon mit einem Kinderlehrwerk gearbeitet und sind schon mit der Schrift vertraut, kennen vielleicht schon die Zahlen, können schon erste internationale Wörter sagen, dann können Sie diese Lektion überspringen. Sie können sie aber auch ganz individuell thematisch ähm, an den Bedürfnissen ihrer Lerner ausrichten und einsetzen oder eben nicht einsetzen. Wir haben dann vier Module. Es geht natürlich erstmal um das eigene Profil. Jan kommt ja nach Frankfurt, muss sich dort vorstellen. Das heißt, die Schüler lernen in diesem Kontext auch, wie man über sich selbst spricht. Es ist wichtig, er kommt in eine neue Schule. Das heißt, er bekommt einen Stundenplan. Er trifft Lehrer, er trifft neue Schüler, Mitschüler. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt in Modul 2. Dritt, das dritte Modul hat das Thema Alltag. Hier lernt äh, Jan mit Lena zusammen natürlich auch viel über den Jugendclub, wie man seine Freizeit verbringt, was es so für Termine gibt, die man als Jugendlicher hat. Und der, das vierte Modul ist eine Art Ausblick. Da beschäftigen sich die Schüler dann äh, mit den verschiedenen Möglichkeiten, den Sommer zu verbringen. Und ähm, wie Sie schon wissen, werden dann Jan, Lena, Vince, äh, Anton und äh, Alicia sich für ein Sommercamp entscheiden. Das äh, Kursbuch A2 ist 
selbstverständlich auch wieder in vier Module geteilt, wieder je drei Lektionen. Wir haben das erste Modul, bei dem es um vergangene Erlebnisse geht. Jan erzählt also, was er alles im Feriencamp erlebt hat. Er ist ja nun zurück in Weimar und wollte seinem Freund natürlich berichten, wie es in Frankfurt war und wie es im Sommercamp war. Im zweiten Modul geht es um die unterschiedliche, ähm, das Leben von Victoria, die jetzt ja nach Deutschland kommt, aber ursprünglich aus Australien stammt. Es geht also darum, wie man zum Beispiel, was es in Ländern für Besonderheiten gibt. Es geht um das Wetter. Und ähm, im dritten Modul geht es um den Körper und die Gesundheit. Ähm, da geht es das erste Mal auch um Umweltthemen. Ähm, es geht um einen kleinen Fahrradunfall, den Vincent hatte, bei dem er sich ein bisschen die Hand verletzt hat und jetzt nicht Gitarre spielen kann. Wir lernen also auch die Körperteile zum Beispiel, die man sich bei einem Unfall hoffentlich nicht brechen kann. Und das vierte Modul wieder eine Art Ausblick. Es geht darum, ähm, was macht jetzt Clara nach der Schule? Was möchte eigentlich Lena äh, mit ihrer Freundin Marika? Ähm, gibt es ein paar Sp Gespräche darüber, was will man eigentlich in der Zukunft? Und, ähm, und dieses Modul ist, wie gesagt, wieder eine Art Ausblick. Und dann starten wir mit dem ähm, B1-Lehrwerk und beginnen hier auf, im ersten Modul ähm, mit dem Thema Menschen, die mir wichtig sind, es geht um Freundschaft, Lena und Clara sind nach Berlin gezogen zu ihrem Vater, es geht um die Freunde, die sie ähm, in, Mar in Ingelheim in ihrem früheren Wohnort zurückgelassen haben, äh, Jan sucht einen Nebenjob, weil er gerne einen Moped machen, äh, Führerschein machen möchte, das heißt, sie haben hier also viele ähm, Themen, die jetzt ganz klar auch zeigen, wir sind in einem B1-Niveau, aber auch die Jugendlichen sind ein bisschen erwachsener geworden in diesen letzten zwei Jahren. Ähm, und, ähm, und da ähm, orientiert sich das Buch eben an der jetzigen Lebenswelt. Modul 2 hat den Themenschwerpunkt Geschichte und auch Geschichten. Es geht also jeweils auch um die Vergangenheit. Es geht hier um Berlin. Es geht um Literatur. Und ähm, das dritte Modul, aus dem ich Ihnen heute ein paar ähm, Sachen zeigen möchte, hat das Thema, sage ich nicht, das frage ich Sie gleich. Und das vierte Modul ist ein wichtiges Thema zum wieder eine Art Ausblick. Es geht um die Zukunft. Jan möchte ein Praktikum machen. Es geht um das Leben in 50 Jahren. Wie werden wir denn dort leben und wie wird unser Leben sein? Also Prognosen. Sie erkennen auch vielleicht hier schon Futur 1 an dieser Stelle ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber es geht auch um Wünsche und Träume und das natürlich stark immer verbunden mit dem Konjunktiv. Zwei. Und ich sehe auch schon im Chat, und Sie haben ganz recht, war das GW, dass die Fotos auf den Einstiegsseiten immer ähm, die drei Lektionen vorbereiten. Sie geben also eine Art ähm, Ausblick, was erwartet uns jetzt in diesem Modul. Und sie sollen natürlich auch dazu dienen, dass die Lerner motiviert in die nächsten, nächste Runde starten und sagen, ach, guck mal, in diesen, in dieser Lektion oder in diesen drei Lektionen haben wir irgendwie, geht es irgendwie um Freundschaft, das finde ich interessant. Es geht auch um Führerschein, es geht auch um Taschengeld. Sie erkennen also schon einigen Wortschatz auf den Seiten, den sie bereits, mit dem sie vertraut sind. Sie lernen natürlich auch hier schon wichtige Wörter neu kennen, die dann eben das Interesse wecken für das, was kommt. Und nun, wie versprochen, ähm, äh, würde ich Ihnen gerne zeigen, wie wir ähm, mit Maximal arbeiten. Und dazu zeige ich Ihnen ähm, diese Einstiegsseite. Und wer von Ihnen bereits das Kursbuch vor sich liegen hat, das ist die Seite 88 beziehungsweise die Doppelseite 88, 89, die haben Sie hier im Kursbuch, dann können Sie es vielleicht noch etwas genauer sehen ähm, als hier auf der Folie. Und ähm, wir befinden uns als, also auf dem äh, Neovo B1 ähm, und ähm, in dem Modul 3, das bedeutet, das ist der, der, die zweite Hälfte beginnt hier von dem B1-Lehrwerk und Sie sehen hier viele Fotos, äh, die jetzt thematisch auch auf das vorbereiten, was uns in den nächsten drei Lektionen erwartet. Sie sehen eine ganz kleine Aufgabe, bei der man die Fotos ähm, den entsprechenden Begriff zuordnen soll, um so ein ähm, Lösungswort erkennt und ähm, Vielleicht können Sie schon mal er erraten, vielleicht haben Sie es auch schon gesehen, vielleicht sehen Sie es auch jetzt in Ihrem Buch. Wie heißt wohl das Modul? Also wir haben immer, jede Lektion hat natürlich einen Titel, aber wir haben auch immer einen Modultitel, der sozusagen der Oberbegriff ist für die nächsten drei ähm, Lektionen. Und vielleicht können Sie schon ahnen, was man hier, was wir hier für ein wichtiges Thema in diesen drei nächsten 
Lektion behandeln und ich sehe schon, die ersten sind fleißig und tippen. Ganz genau, es geht um Medien, sehr schön, es geht um Technologie, wunderbar, da haben Sie auf jeden Fall recht. Mhm. Wunderbar, ich warte noch ganz kurz, denn ich sehe einige von Ihnen schreiben noch. Ähm, Sie sehen hier also wichtige Begriffe, es geht um Smartphone-Diät oder Digital Detox, äh, es geht um Influencer, es geht um E-Sport, es geht um Computerspiele, Abenteuer und Sie haben schon ganz recht, ähm, es geht also hier um das Thema Kommunikation, soziale Netzwerke, wunderbar, sehr, sehr schön, ganz genau, es geht hier um das Thema ähm, die neuen Medien. Die neuen Medien ist also der Oberbegriff von Modul 3. Und Sie sehen hier rechts oben dann auch immer, ähm, welche Lernziele erreichen wir in diesem Modul. Das ist natürlich sehr grob gefasst. Es geht also um einen wirklich groben Einstieg in das Ganze. Und dann haben wir eben die drei Lektionen, die natürlich wiederum eigene Lernziele haben. Und die finden Sie dann im Lehrerhandbuch. Das zeige ich Ihnen gleich. Und zwar stellen Sie, würde ich ähm, gerne zeigen, wie Sie jetzt also ähm, mit dem Buch arbeiten können. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt also in dieser, ähm, an diesem Punkt. Sie haben die Lektion 6 beendet. Sie möchten in die Lektion 7 einsteigen, in das neue Modul 3. Und was machen Sie besonders? Ma was machen Sie, wenn Sie das erste Mal mit diesem Buch arbeiten? Und Sie schauen am besten einmal kurz ins Lehrerhandbuch. Da finden Sie viele wichtige Informationen, die Ihnen helfen können, wenn Sie ähm, das erste Mal, besonders beim ersten Mal mit diesem Buch arbeiten. Sie sehen einmal die Lernziele zusammengefasst fürs Modul und Sie sehen einmal ein ganz kurzes äh, Zusammenfassung von der Einstiegsseite zur Motivation. Ganz wichtig sehen Sie auch hier einen Vorschlag zur Didaktisierung. Wie können Sie also jetzt in das neue Modul einsteigen? In diesem Fall mit der Frage, was glaubt ihr, welches Thema hat Modul 3, was ich auch gerade gefragt habe. Sie sehen hier die Lösung. Das Lösungswort ist Generation Z. Und ähm, hier sehen Sie also viele Tipps, wie können Sie jetzt einsteigen in die neue Lektion, wie können Sie das Ganze vorbereiten und wie können Sie vor allem durch die Arbeit jetzt hier das Interesse der Schüler für die folgenden Lektionen wecken. Das ist eine wichtige Information, die Sie hier im Lehrerhandbuch finden. Zusätzlich ähm, würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie das erste Mal mit dem Buch arbeiten, auch immer vor der entsprechenden Lektion im Lehrerhandbuch die Lektionsgeschichte zu lesen. In diesem Fall, ähm, das sind immer so kurze Texte, die Ihnen helfen, dabei, ohne dass Sie jede Aufgabe wirklich durcharbeiten und jedes Hören durchhören müssen, um zu wissen, was passiert denn in dieser Lektion, finden Sie hier alle wichtigen Informationen zur Geschichte, die also wichtig sind und eingebettet sind in die Storyline. Welche Aufgaben mit welchem Inhalt ähm, sind also innerhalb der Storyline wichtig, sodass es gut ist, das zu wissen, bevor wir mit der Lektion als ähm, im Unterricht starten. In diesem Fall geht es also um Alicia, die als Moderatorin arbeitet und ihre Fernsehshow äh, fest, ähm, vorstellt. Ähm, das ist der lilene Bereich. Dann geht es um Schüler, die dieses Fernsehstudio besuchen. Das ist ein Lesetext von Aufgabe 5. Das ist auch in, diese Storyline, in dieser Storyline wichtig. Es geht um Alicia, die einen Live-Chat macht in ihrer Show. Das ist das Video. Sie finden also auch hier wichtige Informationen schon mal, was hat thematisiert das Video. Und es geht auch natürlich um Anton, der der Co-Moderator von, äh, Co von Alicias Show ist. Und ähm, was genau in diesem Interview mit ihm auch gesagt wird, sodass sie einfach die Möglichkeit haben, ohne wirklich jede Aufgabe durchzuarbeiten, zu wissen, was passiert in dieser Lektion. Das empfehle ich Ihnen bei vor der ersten Arbeit mit dem Buch. Diese Lektionsgeschichte, diese didaktischen Hinweise, die finden Sie selbstverständlich nicht nur bei A1, sondern auch für A1 und für A2, sodass Sie möglichst... Ähm, ohne große Vorbereitung in die Arbeit mit maximal starten können. So, und das wollen wir jetzt auch. Und zwar würde ich Ihnen gerne ähm, jetzt einmal das, die erste Lektion, äh, die Lektion 7 zeigen. Das Thema ist hinter den Kulissen. Und wir beginnen in dieser Lektion mit einem kurzen Hörverstehen. Und das möchte ich Ihnen gleich kurz vorspielen. Es dauert höchstens eine Minute. Für Sie die Frage zu diesem Hörverstehen, was glauben Sie, worum geht es in dieser Lektion? 
Das Thema habe ich schon gesagt, Alicia Show, Sie haben ja auch schon die Lektionsgeschichte gelesen, aber versuchen Sie doch vielleicht auch mal herauszufinden, welches grammatische Phänomen in dieser Lektion 7 hier eine wichtige Rolle spielt. Wir hören jetzt ähm, das Hörverstehen und ich mache mein, Video, äh, mein Mikrofon so lange aus, damit es Sie nicht stört. Hallo Leute, heute zeige ich euch das Studio. Hier wird meine Show gedreht. Hinter den Kulissen ist immer viel los. Zum Glück habe ich meine eigene Garderobe. Hier werde ich vor der Show geschminkt. In meiner Garderobe werden auch meine Outfits aufgehängt. Ihr wisst ja, ich liebe Mode. Für jede Show werden neue Klamotten bestellt. Leider darf ich sie nicht alle behalten. Jetzt zeige ich euch das Büro, in dem die Redaktion arbeitet. Dort wird die Show geplant. Bei den Redaktionstreffen wird über Trends und Themen diskutiert. In der Redaktion wird viel telefoniert, Termine werden gemacht und die Gäste werden eingeladen. Vielleicht wirst du auch bald angerufen. Besonders wichtig ist das Catering. Wir werden gut versorgt. In der Kantine wird gegessen und viel gelacht. So, vielen Dank. Ich sehe schon, Sie haben im Chat geschrieben, ja, es war kein Video, es war ein Hörverstehen. Sie sollten also nur zuhören. Ähm, das Video zeige ich Ihnen ein bisschen später. Und ähm, ich sehe schon, Penelope und Joria, Sie haben schon ganz fantastisch herausgefunden, worum es in, diesem, ähm, in dieser Lektion geht. Es steht das Passiv im Vordergrund. Ähm, Wunderbar. Sie sehen also hier, wir haben ähm, auch immer Fotos, die das Ganze ein bisschen auflockern und in diesem Fall die Einleitung ähm, ins Passiv. Wir hören ein kurzes, ähm, wir hören immer, äh, wir, es gibt also Hörverstehen, es gibt dazu Aufgaben und in diesem Fall haben wir natürlich an der Stelle das Passiv gelernt, beziehungsweise wir haben es kennengelernt, noch nicht gelernt. Wie lernen wir denn jetzt hier bei Maximal überhaupt? Sie sehen, ganz wichtig ist immer, dass wir solche Memo-Kästen haben. Memo-Kästen, das sind diese blauen Kästen mit der Eule. Und die sehen Sie wirklich auch in jedem Band, also A1 bis B1, durchgängig auch das gleiche Layout, sodass die Schüler sich ähm, sehr schnell dann auch orientieren können und Wiedererkennungseffekt haben und sagen, ah, okay, hier ist das Eulensymbol. Das heißt, hier ist die wichtige Grammatik zusammengefasst. Und neben den Memokästen, die die Grammatik einmal darstellen, haben wir natürlich auch immer wichtige Aufgaben, die Sprechimpulse geben, die also dafür sorgen, dass mit ähm, Vorgaben ähm, die Schüler in der Lage sind, jetzt die neue Struktur selbst zu formulieren, selbst zu strukturieren und zu handeln. In diesem Fall also selbst darüber zu sprechen, was wird eigentlich ähm, da gemacht, wenn so eine Show gedreht wird. Und in diesem Fall haben sie also Beispieldialoge, wir haben Input-Texte und mit diesen, ähm, mit in dieser Aufgabe soll in Gruppen, äh, in Partnerarbeit eben erste Sätze im Passiv formuliert werden. Ähm, ich habe schon auf die ähm, Memo-Kästen hingewiesen. Ähm, es gibt außerdem natürlich auch Kästen, die zum Wortschatz, ähm, die Wortschatz helfen. Ähm, das sind dann, so sagt man es, Kästchen. Ähm, die werde ich Ihnen in dieser Lektion nicht zeigen, aber wenn Sie sich ein bisschen durchs Buch ähm, äh, blättern, dann werden Sie die sehr oft finden. Ähm, das ist immer so ein oranges Kästchen und oben eine Sprechblase, so sagt man. Und da stehen dann Wortsch äh, Wortschatzhilfen erklärt oder es gibt bestimmte Ausdrücke, Redemittel, die man in bestimmten Kontexten dann benutzen kann. Schauen wir uns an, wie wir weiterarbeiten. Sie haben also schon festgestellt, ähm, dass wir hier das Passiv haben und die Au Schüler haben in Aufgabe 2, äh, 1 auch schon die ersten Sätze selbst in Partnerarbeit mit Vorgaben, mit Verb, mit ähm, Subjekt, also schon selbst ähm, ähm, produziert. Und nun ähm, geht es weiter. In der zweiten Aufgabe wollen wir eben wirklich das, was das Passiv ausmacht, also zu sagen, wie wird etwas gemacht, ohne dass wir die die, den Täter sozusagen in den Vordergrund stellen. Das wollen wir hier trainieren, mündlich, indem wir darüber sprechen, was in bestimmten Situationen oder an bestimmten Orten eigentlich gemacht wird. Und Sie sehen hier, es, das Lehrerhandbuch bietet Ihnen die Möglichkeit auch, ganz leicht, ohne Vorbereitungszeit, ohne extra Vorbereitungszeit für Sie, 
eine Binnendifferenzierung im Unterricht durchzuführen. Und zwar haben wir hier die, bunt, äh, unterleg, die bunte Aufgabe im Kursbuch. Was wird hier gemacht? Sie sehen kleine Kärtchen. Es gibt einen Beispieldialog und die Schüler sollen jetzt zu zweit darüber sprechen, was wird zum Beispiel in der Küche gemacht und der andere Schüler antwortet und sagt zum Beispiel, in der Küche wird das Essen gekocht und dann fragt der Schüler der zweite und was wird in der Sprachschule gemacht und der erste antwortet wieder. Sie sehen hier, diese Aufgabe ist sehr frei. Es gibt relativ wenig Vorgaben. Es gibt nur den Ort bzw. die Situation, über die die Schüler sprechen sollen. Das ist je nach Klasse eventuell für einige Schüler doch etwas ähm, herausfordernd. Ähm, und deswegen gibt es bei solchen Aufgaben, ähm, die etwas für stärkere Schüler orientieren, sich an stärkeren Schülern orientieren, auch immer Aufgaben im Lehrerhandbuch auf einer Fotokopie, die Sie dann einsetzen können, wenn Sie der Meinung sind, da brauchen Ihre Schüler doch noch mal ein bisschen extra Unterstützung. In diesem Fall haben Sie eine Kopiervorlage mit bunten Zetteln, das heißt weiß und grau. Und äh, Sie sehen, hier ist nicht nur das Wort Küche vorgegeben, sondern es ist auch schon mit der passenden Präposition und dem Dativ vorgegeben in der Küche. Das heißt, die Frage kann sehr viel einfacher formuliert werden. Was wird in der Küche gemacht? Und es gibt auch schon eine Antwort. Und diese Antwort ist natürlich so formuliert, dass der Schüler selbst das Passiv bilden muss. Das heißt, die Struktur, die wir hier lernen, wird gelernt, aber das Drumherum, muss nicht mehr so viel bedacht werden. Es gibt Hilfe, die dem Schüler das ermöglicht, dass er sich jetzt wirklich nur auf die neue Struktur konzentriert und das drumherum ein bisschen vernachlässigen kann. Das heißt, in diesem Fall, ähm, sie lernen immer das Gleiche. Das heißt nicht, dass ähm, binnendifferenzierte, also leichtere Aufgaben Babyaufgaben sind, sondern es wird das Phänomen gelernt, was hier gelernt werden muss, nur eben die Möglichkeit gegeben, den Fokus ein bisschen einzu ähm, Dämmen für die Schüler, für die es eventuell schwierig ist, ähm, auch noch an den Dativ zu denken, an den Artikel von Küche, der sich ändert, wenn wir Dativ benutzen und auch noch eine sehr eigene Idee zu haben, was mache ich denn in der Küche und dann eben die Vorgaben in dieses äh, extra, äh, diesen extra, diesen Stress wegnehmen, sozusagen, um das Phänomen zu lernen, aber auf ähm, ihren ähm, Möglichkeiten entsprechend. Und äh, das finden Sie selbstverständlich auch andersrum. Das heißt, es gibt auch Aufgaben im Kursbuch, die vielleicht für einige stärkere Schüler etwas leichter sind. Und dann finden Sie ganz oft an diesen Stellen auch im Lehrerhandbuch den Hinweis, dass es eine Kopiervorlage gibt, bei der, die Sie einsetzen können und eventuell stärkere Schüler hier dann mit einer anderen Aufgabe beschäftigen können. Und selbstverständlich können Sie auch die Aufgaben alternativ bzw. parallel im Unterricht einsetzen. Das entscheiden Sie. Die Möglichkeit haben Sie und extra Arbeitsaufwand gibt es für Sie nicht, denn die Aufgaben sind immer so formuliert, dass wirklich auch die Kopiervorlagen ohne weitere Erklärungen, ohne extra ähm, Wortschatz oder sonst etwas direkt eingesetzt werden können. Und nun ähm, haben wir also ähm, diese Aufgabe 2 gelernt und wir, äh, gemacht. Wir haben also über das Passiv gesprochen und nun sehen Sie, der nächste Teil ist noch etwas locker, freier. Da haben Sie eine Art ähm, Fest oder Event, was geplant werden soll und hier sollen die Schüler dann nochmal in Gruppenarbeit ein bisschen darüber sprechen, was muss eigentlich hier gemacht werden und ähm, damit Sie hier ähm, dieses Event ähm, planen können. Das heißt, wir kommen aus den etwas geschlosseneren Aufgaben immer etwas freier. Wichtig ist immer, der äh, Fokus liegt auf der Kommunikation. Das heißt, das Passiv immer eingebettet in Situationen, in denen wir auch Passivsätze wirklich formulieren und benutzen. Und ähm, Sie haben vielleicht schon gefragt, wie ist das? Okay, das war jetzt Passiv Präsens. Was ist denn mit den anderen Passivformen? Und da ist es ganz wichtig, nochmal zu erwähnen, dass äh, bei maximal spiralförmig vorgegangen wird. Das heißt, die Schüler lernen etwas und sie haben auch diese kleine Spirale da oben. Und sie wiederholen es an anderer Stelle mit einem zusätzlichen Hinweis und sie wiederholen es an einer neuen Stelle mit einem zusätzlichen Hinweis oder in einer anderen Situation, sodass sie auch innerhalb des Unterrichts immer die Möglichkeit haben, zu wiederholen, aber auch dann gleichzeitig etwas Neues zu lernen. Und ähm, ab die Schüler nicht von Anfang an überfordert werden mit, bam, jetzt lernen wir passiv sofort in allen Formen. Natürlich lernen wir passiv in allen Formen, aber so, dass wir die Möglichkeit haben, das erste zu verdauen, um dann den nächsten Happen entspannter und mit 
äh, mit leerem äh, Mund äh, zu abzubeißen, sozusagen. Hier haben wir jetzt in der Aufgabe 5 ähm, das Passiv mit Agens Ergänzung. Ähm, wir haben in, Lek in Aufgabe 9 das Passiv im Präteritum und selbstverständlich immer eingebettet in die Storyline. Es geht hier um Alicia, wie wurde sie eigentlich Moderatorin? Und wir haben ein Interview mit MC Tony, der auch eine wichtige Rolle spielt ähm, in Alicias Show und der jetzt ein, in ein schriftliches Interview, äh, ein mündliches Interview macht. Das heißt, er spricht, das bedeutet, er benutzt wahrscheinlich eher das pa Perfekt. Wir sehen also auch das Passiv Perfekt in diesem Kontext und jeweils dazu natürlich die Memo-Kästen, entsprechende Aufgaben, um das Ganze zu trainieren und natürlich auch immer Aufgaben im Arbeitsbuch, die Sie dann als Hausaufgabe aufgeben können. Sie sehen das hier auf dieser Folie, diesen kleinen Pfeil, A, B, 7 bis 8 steht hier, das heißt, Sie können... Wenn Sie an dieser Stelle Ihren Unterricht beenden, wissen Sie sofort, Hausaufgabe, entsprechende Aufgaben sind die Aufgaben 7 und 8. Da müssen Sie auch nicht lange die Aufgaben im Arbeitsbuch lösen selber, um das zu sehen. Das ist immer so konzipiert, dass die Aufgaben im Arbeitsbuch ähm, keine neuen Strukturen, keinen neuen Wortschatz nichts Neues haben, was Sie dann nicht schon im Kursbuch thematisiert haben an dieser Stelle, sodass Sie auch wenn sich ein Unterricht mal etwas anders entwickeln sollte, als, er das, als Sie das geplant haben, die Möglichkeit haben, hier ähm, direkt die Hausaufgabe zu geben. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, ähm, Sie haben auch in späteren Lektionen noch die ähm, Möglichkeit, etwas zu wiederholen. Zum Beispiel hier haben wir Lektion 11, das Arbeitsbuch. Da haben wir darüber gesprochen, welche Traumberufe wir haben und was möchte ich werden. Sie haben also hier nochmal das Verb werden, was die Schüler schon kennen aus anderen Kontexten. Äh, und zwar aus dem Futur 1, aus dem Passiv und jetzt im Kontext als Vollverb. Und dazu gibt es auch Aufgaben, die das Ganze nochmal wiederholen, sodass die Schüler die Möglichkeit haben, diese Informationen rund um das Verb werden nochmal zu kategorisieren und zu verstehen, dass sie eben das Futur, das Passiv ähm, als Hilfsverb haben, aber dass es auch das Verb werden als Verb an sich gibt. Und das kommt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, der ihnen also wieder die Möglichkeit gibt, das Ganze nochmal einmal zu wiederholen. Wir haben Phonetikaufgaben selbstverständlich in jeder Lektion. In diesem Fall geht es um Wortakzentregeln und ähm, ganz wichtig ist auch, äh, dass es manch, äh, auch hierzu ab und zu Kopiervorlagen gibt, in diesem Fall zum Beispiel ein Partnerdiktat. Äh, da geht es eben ganz be besonders um den Wortakzent, auf welcher Silbe ist das Wort betont und ähm, das heißt, auch hier haben Sie ähm, Kopiervorlagen, die Sie direkt einsetzen können, ohne irgendwelche Vorentlastung noch machen zu müssen. Diese Wörter sind alle bekannt und da können Sie, wenn Sie noch etwas mehr Zeit haben oder feststellen, das braucht noch Übung, diese Aufgaben extra einsetzen. Und dann haben wir natürlich auch das Video. Und das möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen. In diesem Fall ist es äh, das Video zu Alicias Show, das Live-Chat. Und Sie finden auch im im Lehrerhandbuch immer Hinweise und Tipps, wie Sie diese Aufgaben einsetzen können. Ich zeige Ihnen das Video, danke Katharina, und ähm, einen kurzen Ausschnitt, damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen, wie diese Videos gestaltet sind. Was ist in? Was macht Spaß? Was machen die Stars? Alicia weiß es, Alicia zeigt es. Ist doch klar, was ich sehe auf Du, da, de. Trends und Themen von heute und morgen. Alicia kennt sie, macht euch keine Sorgen. Hier kommt Alicia Show. Und alle so. Hey Leute, heute wird keine Show gesendet. Heute gibt's einen Live-Chat. Eure Fragen werden beantwortet von Alicia Garcia Sanchez. Hi Leute, willkommen im Live-Chat. Ich bin gespannt, welche Fragen mir gestellt werden. Lars fragt, wo ich geboren wurde. Es stimmt, ich bin Spanierin und ich wurde in Valencia geboren. Luna fragt, wie es ist, berühmt zu sein. Oje, ich denke nicht, dass ich berühmt bin. Heidi Klum ist berühmt oder Ed Sheeran, aber ich? Oh, ihr seid so lieb. Okay, 
Seitdem meine Show gesendet wird, werde ich von vielen Fans erkannt und fotografiert. Am komischsten ist es, wenn ich auf der Toilette nach einem Autogramm gefragt werde. So, das war ein kleiner, ähm, äh, kurzer Ausschnitt aus dem Video, wirklich nur ganz kurz. Ähm, vielleicht haben Sie schon andere Videos gesehen. Es gibt immer so einen Vorspann, der ähm, ist bei allen Videos gleich. Wenn es eine Alicia-Show ist, zum Beispiel singt und rappt der Anton vorher. Ähm, Sie, ich habe gerade gesehen, ein oder zwei Personen hatten Schwierigkeiten. Der Link wird Ihnen dann auch zur Verfügung gestellt, sodass Sie das Video dann nochmal anschauen können nach dem Video äh, Webinar. Genau, und Sie sehen hier, es ist also ganz aktuell äh, gemacht. Ähm, Alicia macht eine Show, aber hat natürlich viele Fans, viele Follower und die poppen dann immer, was die schreiben, so äh, an der Seite auf. Es wird natürlich viel auch mit Smileys gearbeitet. Sie haben vielleicht auch gehört, es wird selbstverständlich auch das Passiv hier benutzt und ähm, Alicia ähm, spricht sowohl im Präsenspassiv, was bereits bekannt ist, als auch im Präteritum. Ich wurde im Valencia geboren, sagt sie. Das heißt, hier wird auch die neue Struktur schon eingeführt, aber sie steht äh, zunächst mal nicht im Vordergrund, sondern ähm, es geht wirklich auch darum, dass die Schüler diese Videos genießen. Sie müssen nicht irgendwelche Grammatikstrukturen erkennen, sondern das wird dann später auch nochmal im Lehrwerk etwas ähm, weiter aufgeteilt, sondern es geht wirklich darum, dass die Motivation äh, gestärkt wird, dass sie die Strukturen hören, ja, dass sie also feststellen, ähm, ich kann das schon verstehen, äh, meine Show wird gedreht, das kann ich schon, ich habe gerade äh, passiv gelernt, ja, dass sie da also auch Erfolgserlebnisse haben und ähm, es gibt hier äh, einen wichtigen Punkt, äh, wie die, ähm, die indirekten Fragen, die äh, ganz besonders auch für die mündliche Prüfung äh, wichtig sind, wenn wir äh, diese Diskussion machen. Das heißt, ähm, wir haben hier auch eine Möglichkeit, wieder zu wiederholen, denn die, äh, die indirekten Fragen sind bereits in Lektion 3 thematisiert worden und auch da wir sehen Sie diese Progression, diese spiralförmige Progression. Es gibt also immer Möglichkeiten, bestimmte Dinge wieder zu nochmal aufzufrischen, nochmal zu wiederholen, besonders natürlich, wenn diese ähm, Themen wichtig, besonders wichtig sind, in diesem Fall natürlich auch für die Prüfung. Und ähm, zu Ihrer Information, es gibt auch zu jedem Video äh, weitere Kopiervorlagen, mit denen Sie dann noch intensiver arbeiten können, wenn Sie zum Beispiel feststellen, ach, meine Schüler haben dieses Video geliebt, irgendwie war das super, die würden das gerne nochmal sehen, aber ich will ja nicht jetzt nochmal die gleichen Aufgaben machen, dann haben Sie immer die Möglichkeit, auch noch äh, zusätzliche Aufgaben zum Video ähm, anhand der Kopiervorlagen im Unterricht zu, zu zeigen. Und ähm, das sieht man hier nochmal, die Kopiervorlage zum Live-Chat-Video. Ähm, wichtig ist natürlich auch, dass wir aktuelle zeitgemäße Themen und Textsorten haben. Wir haben hier zum Beispiel ähm, das, welches Thema, vielleicht können Sie schon erraten, welchen Beruf haben diese Leute, was glauben Sie? Äh, Sie sehen hier so ein paar Fotos. Worum geht es also noch in der Lektion? Wir haben also einmal... Äh, es gibt auch Transkription. Ja, selbstverständlich. Im Lehrerhandbuch haben Sie die Transkription von allen Audios, Kursbuch sowie auch Arbeitsbuch und natürlich Transkription des Videos. Und für alle von Ihnen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, Videos zu zeigen im Unterricht, ähm, gibt es natürlich auch, äh, gibt es jedes Video auch als Hördatei, äh, wobei, wenn Sie irgendwie die Möglichkeit haben, das zu zeigen, würde ich es Ihnen doch sehr empfehlen, die Videos zu zeigen. Die, die sind äh, sehr fesselnd für die Schüler und ähm, steigern natürlich nochmal die Motivation. Okay, ich warte nochmal ganz kurz. Vielleicht schreibt einer oder äh, von jemand von Ihnen noch zum Thema, der Bo welche Berufe diese Person hier haben. Nein? Koch! <lacht> Der eine vielleicht, ja, aber er kocht ja nicht nur zu Hause, sondern er kocht ja im Internet. Er macht Videos und die Personen, die Videos von dem machen und die dann auch im Internet zeigen, das sind Influencer, genau. Und ein wichtiges Thema, viele Jugendliche schauen sich sehr viele Videos, Blogs, Vlogs an die, ähm, und folgen bestimmten Leuten. 
Und Sie sehen hier, es geht also auch um das Thema Influencer. Es geht darum, wie präsentiere ich mich online? Welche Gefahren gibt es da? Dazu gibt es ein Interview. Sie trainieren hier auch das Leseverstehen. Und Sie sehen auch auf der linken Seite, es gibt auch immer Tipps im Lehrerhandbuch, was Sie vielleicht noch zusätzlich machen können. Ähm, zum Beispiel hier eine Klassendiskussion. Sind Influencer, ist das eigentlich ein Beruf? Das ist so eine klassische Frage von Eltern. Ja, Was willst du später werden? Äh, genau, und der Schüler sagt YouTuber. Ja, Und die Eltern sagen, was ist denn das für ein Beruf? Und die Schüler haben eine ganz eigene Meinung davon, was das für ein Beruf ist oder nicht. Und damit sie das eben auch argumentieren können und damit sie auch weiterhin diese Motivation haben, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, gibt es dann eben hier wichtige Informationen auf Deutsch, mit denen sie sehr eben auch argumentieren können, eventuell für oder auch gegen diesen Standpunkt. Aber es gibt selbstverständlich auch ähm, wichtige Landeskundeinformationen, denn ähm, jedes Modul hat eine maximal präsentiert Seite mit Fokus zum Thema Landeskunde, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. In diesem Fall geht es um wichtige Influencer aus diesen Ländern. Ähm, wer sind eigentlich die beliebtesten Influencer zu verschiedenen Themen, so dass auch jeweils ähm, nicht nur die klassischen ähm, Mädchen, Schminktipps so, zum Beispiel äh, gezeigt werden, sondern es gibt natürlich auch Sportler, die Influencer sind. Es gibt äh, Leute die wie Le Floyd, die sich politischen Themen widmen, es gibt Make-up-Themen und es gibt natürlich viele unterschiedliche Themen und damit da auch für jeden Schüler etwas Interessantes dabei ist, repräsentieren diese maximal präsentiert Seiten wirklich auch immer eine sehr breite, äh, ein breites Band an ähm, Informationen zum Thema. Und weil die Zeit voranschreitet, noch äh, ein paar wichtige Informationen zum Thema Prüfungsvorbereitung. Wir haben schon darüber gesprochen, dass B1 ein wichtiger Meilenstein ist, ähm, wenn es um Prüfungen geht. Viele Schüler möchten diese Prüfung ablegen ähm, und äh, sie selbstverständlich auch bestehen. Und ähm, Sie sehen hier noch mal kurz zusammengefasst, ähm, welche Prüfungsaufgaben gibt es denn immer so. Und ganz wichtig ist, auch die Prüfungsaufgaben sind immer in diese Storyline eingebettet. Ähm, es gibt ein Konzept vom Buch und das wird ähm, verfolgt von A1 bis B1. Das heißt, da kommt jetzt nicht irgendwo irgendwann ein komplett anderes Thema vor, sondern es geht auch hier in den Prüfungsaufgaben um das, um das es auch im Kursbuch gibt, hier zum Beispiel ein Schülerartikel, ein, ein, ein Artikel aus der Schülerzeitung und immer wenn Sie dieses kleine Diplomzeichen neben einem Aufgabe sehen, wissen Sie, das ist eine Prüfungsaufgabe. Sie bekommen selbstverständlich auch, ähm, ähm, Sie bekommen auch ähm, Tipps im Lehrerhandbuch, wie Sie mit diesen Prüfungsaufgaben am besten arbeiten, besonders am Anfang, was Sie machen sollten, ab wann Sie vielleicht auch anfangen sollten, Zeitbegrenzungen im Unterricht einzusetzen. Das steht alles im Lehrerhandbuch und Sie haben außerdem ähm, auch natürlich Hörverstehensaufgaben in Prüfungsformat. Sie sehen hier, es gibt eine Aufgabe ähm, zu Alicias Crew, also da werden die Leute auch von Alicias Show moderiert, äh, interviewt und dazu fragen. Es gibt auch ähm, im Arbeitsbuch Aufgaben zum Prüfungstraining, die Sie äh, den Schülern als Hausaufgabe aufgeben können, natürlich aber auch im Unterricht einsetzen können. Und ähm, es gibt Prüfungsaufgaben aus jedem ähm, aus, zu jeder Fertigkeit. Sie haben also hier auch Lesen, den Standpunkt hier zum Beispiel Lektion 8, gefährliche Computerspiele. Wir haben ähm, Lesen mit ABC-Auswahl, in diesem Fall auch wieder Lektion 8, äh, E-Sport. Ähm, wir haben das Thema Blogbeiträge schreiben, äh, in Lektion 8 zum Thema Computersucht mit Vorgaben, mit Redemitteln. Wir haben selbstverständlich viele Aufgaben zum Thema Präsenta eine Präsentation halten. Hier zum Beispiel an Lektion 9 zum Thema Brauchen Jugendliche eigentlich ein Profil in sozialen Netzwerken? Und diese Aufgaben, die sollen wirklich dann auch die Möglichkeit geben, den gelernten Wortschatz, den man jetzt in diesem Modul 3 gelernt hat, Sie haben also ja schon ähm, ähm, gemerkt, es ging um digitale Medien, ein ganz wichtiges Thema, ähm, in, besonders auch was oft in den Prüfungsaufgaben äh, vorkommt. Und Sie sehen hier ganz viele Facetten von diesem Bereich, ohne dass es langweilig wird, in verschiedenen Formen, die die Schüler dazu ähm, anleiten, erstens natürlich das Gelernte wieder zu benutzen in einem möglichst authentischen und realistischen Umfeld, aber auch so zu benutzen, dass sie in der Lage sind, ähm, die Prüfungen zu bestehen später und auch diese Prüfungsaufgaben ähm, 
so platziert sind, dass die Schüler an der Stelle dann auch in der Lage sind, sich zu diesem Thema zu äußern. Also wenn Sie einen Blogbeitrag zum Thema Computersucht schreiben sollen, dann haben Sie natürlich vorher sehr viele Argumente und Informationen über dieses Thema äh, gelernt, sodass Sie auch den Wortschutz hier und die Argumente direkt benutzen können und es eine Art Zusammenfassung des Gelernten ist. Oder wenn Sie einen äh, Vortrag zum Thema Profil in sozialen Netzwerken halten sollen, dann ist es natürlich wichtig, dass Sie auch hier Vorteile, Nachteile, Beispiele nennen können, die Sie in den Lektionen, in der Lektion vorher schon thematisiert haben. Also können Sie ähm, ähm, eine wichtige Frage, vielen Dank, Eleftheria, ob man ähm, wechseln kann. Selbstverständlich können Sie von jedem Lehrwerk auch quer in maximal einsteigen. Ähm, es gibt die, die Möglichkeit, ähm, dass Sie das ähm, das können Sie immer machen und ganz wichtig muss ich auch erwähnen, die Schüler können auch auf maximal A2 oder B1 einsteigen, und ohne dass sie die Geschichte, die Story von A1 kennen, problemlos da einsteigen und mitmachen. Das heißt, es wird nicht vorausgesetzt, dass sie vorherige Lehrwerke bearbeitet haben, um das überhaupt inhaltlich verstehen zu können. Das, das ist so aufgearbeitet, dass die Schüler, die die Charaktere kennen, einen Wiedererkennungseffekt haben, aber so, dass ähm, das auch jederzeit Quereinsteig möglich ist. Ähm, ja, es wird auch äh, weitere Online-Übungen geben und zwar wird da gerade zum Beispiel auch an Kahoot-Aufgaben äh, gearbeitet, die dann jeweils zu jeder Lektion passend eingesetzt werden können, ohne dass sie da extra auf Arbeitsaufwand haben. Ja, okay, sehr schön. Ähm, eine letzte Folie, bevor ich mich von Ihnen verabschieden möchte. Ähm, selbstverständlich ist es auch wichtig, dass Sie die Möglichkeit haben, ähm, Projekte in Ihrem Unterricht einzusetzen. Vielleicht ähm, haben Sie größere Klassen, vielleicht haben Sie ähm, ähm, noch ein bisschen mehr Zeit, vielleicht möchten Sie auch etwas ähm, einfach ein, 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 ein Ergebnis einmal darstellen und etwas präsentieren können. Vielleicht haben Sie eine Webseite, auf der Sie Ergebnisse veröffentlichen dürfen oder so eine Art Moodle-Raum. Ähm, dann können Sie natürlich auch viele Tipps und interessante Ideen im Lehrerhandbuch finden. Es gibt Aufgaben im Kursbuch, ähm, zum Beispiel hier geht es darum, ähm, wie benutze ich eigentlich die Medien? Ähm, wir haben die neue Struktur mit in dem, also Modalsätze mit in dem gelernt und dazu sollen wir jetzt eine Umfrage selber schreiben, aber natürlich ist das zeitaufwendig, das kann auch sein, dass Sie das Projekt machen möchten, aber ein bisschen weniger Zeit brauchen, dann haben Sie auch hier wieder Kopiervorlagen, die Ihnen bereits etwas vorgeben, dass Sie einsetzen können, sodass Sie ein Ergebnis haben am Ende, aber ohne die ähm, so viel Zeit dafür investieren zu müssen. Das heißt, Sie können dieses Buch sehr individuell nach ihren eigenen ähm, Möglichkeiten, nach ihrer Klassengröße, nach der Anzahl der Unterrichtsstunden sehr flexibel wählen, sehr flexibel einsetzen, ähm, aber sicher sein trotzdem, dass wenn sie das Kursbuch ähm, bearbeiten, dass sie wirklich alles Wesentliche ähm, gelernt haben, was die Schüler für diese Niveaustufe auch bald äh, brauchen. Sehr schön. Ähm, ich sehe, einige von Ihnen haben sich schon äh, verabschiedet. Ich ähm, danke auch Ihnen sehr herzlich für Ihr ähm, Interesse heute und Ihr Kommen. Ähm, wer von Ihnen noch nicht das Lehrkursbuch B1 äh, erhalten hat, kann es kostenlos bestellen. Wenn Sie jetzt hier das Webinar verlassen, werden Sie direkt zum Bestellformular geleitet. Und natürlich stehe ich Ihnen auch noch zur Verfügung, wenn es Fragen oder weitere Anregungen zur Maximalreihe gibt. Ich danke Ihnen auch sehr für Ihr Kommen. Herzlichen Dank auch für die, nette, ähm, für die netten Kommentare im Chat. Sie sind begeistert von Maximal. Ach, das, das freut mich sehr, äh, dass Sie zufrieden sind mit, den Lehr mit dem Lehrwerk und dass es... Ähm, dass sie positives Feedback dazu zu, da zurückgeben, das ist wirklich, das ist immer sehr, sehr schön, äh, das zu lesen. Wunderbar. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ähm, ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in die erste Schulwoche nach den Osterferien. Toll, dass Sie heute so am Vormittag schon bei, dabei waren und gleich wieder ganz engagiert äh, gestartet haben. Und von überall, komm, ich sehe hier Thessaloniki, Alexandropoulos. Tropolis. Ach, toll. Äh, vielen, vielen Dank. Ich schaue noch mal, ob es Fragen gibt. 
Und falls nicht, Sie bedanken sich so zahlreich. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch. Und dann wünsche ich Ihnen allen eine schöne Woche, eine äh, gut, viel Kraft für die letzten Wochen vor den Sommerferien und hoffentlich bis bald wieder zu einem nächsten Webinar. Auf Wiedersehen.